Boa noite. Notícia de última hora. Está aberta oficialmente a sexta-feira. E o meu amor é uma cigana linda que é uma lua no sol e o mar. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Ah, meus queridos, a sexta-feira começa e eu já entro naquele looping, né? Hum. Saúde, saúde a todos nós. Vamos que vamos. E é o seguinte, hein? Muito obrigado pela quantidade de mensagens, mais uma vez, que vocês estão mandando lá no Instagram. Não sei se vou conseguir ler tudo, afinal, a sexta-feira é uma criança e o dever me chama. Entretanto, vamos lá dar aquela moral para todo mundo que mandou mensagem. E mais, hein? E mais. Likezinho, comentários de vocês sobre o Gelada com Quesada. Quem vocês gostariam de ver no nosso programa ao vivo, que vai voltar na próxima temporada. Estamos preparando a segunda temporada do Gelada com Quesada ao vivo e eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas e respondendo de vocês. E mais, se inscreve no canal quem não for inscrito e cair aqui de paraquedas a canalhada que ainda não tem aí a inscrição e vem aqui frequentar esse espaço, poderia me ajudar, né? Portanto, é o seguinte, ó. Antes de mais nada, deixar aquele carinho para o nosso parceiro comercial, a KTO. Estamos entrando no momento decisivo da Eurocopa e eu já deixei lá no meu Instagram o meu palpite KTO para quem vai ser campeão. Obviamente que raízes portuguesas me puxaram para o lado lusitano, Entretanto, obviamente que vocês podem fazer a sua fezinha aí lá na KTO e muito pelo meu link que ajuda bastante também, tá? Sempre eu tô deixando o link lá nos meus stories no Instagram e vou deixar aqui também nos comentários fixado, beleza? Ó, vamos fazer o seguinte, começar a ler as perguntas de vocês aqui. Deixa eu só molhar o bico que hoje... Tô com um probleminha de sede. É... Seguinte... O Kleber H. Castro mandou uma frase para inspirar. É assim mesmo que a gente vai começar o programa. Se você tem mais passado do que futuro, meu amigo, comece a pensar mais nas relações e menos em você. Perguntinha boa aqui do Lucas MT3 mandou. Se o Haaland tivesse optado pela Inglaterra, ele poderia jogar junto com o Harry Kane? Muito boa pergunta, tá? Olha só, os dois têm características diferentes. Né? Os dois são centroavantes de ofício, mas os dois têm características diferentes. Entretanto, isso não significa que um se adaptaria ao outro. É... Eu acho que o Harry Kane sai muito da área, é um jogador que pode fazer aquele papel de... 9 barra 10, né? armando o time, puxando marcação, enfim, sendo um cara inclusive para dar lançamento e bola longa para os pontas do meio campo, porque ele consegue fazer essa função baixando bastante e tal, é um cara mais técnico, mais de visão de jogo, enquanto o Haaland é aquele foguete, né? é um finalizador que aproveita muito a sua velocidade e a sua explosão quando isso lhe é permitido para marcar os seus gols, entretanto, eu acho que não daria para jogar, por exemplo, com o Harry Kane atrás, como um segundo atacante, e o Haaland lá na frente. Eu acredito que os dois, na maior parte do tempo, se a gente pegar o, o mapa do, de, de calor, vão ocupar a mesma, a mesma faixa de campo. Eu acho que para determinadas situações, dentro de um jogo, sim. Mas montar um time com dois jogadores é, que são referências características diferentes, mas referências, é muito difícil. Seria desafiante né? para muita gente. Agora, eu acho que não daria certo. Ou um outro. Mas é uma boa reflexão. Rafael Soares mandou aqui. O que você está achando do trabalho de Roberto Martinez na Euro? 
Cara, eu não vou pegar só o recorte da Euro, porque eu acho injusto, são três jogos, né? Portugal fez um jogo médio contra a República Tcheca, um bom jogo contra a Turquia e um jogo ruim contra uh, a, a, a Geórgia. Mas eu vou pegar o recorte, porque eu acho um bocadinho mais justo das eliminatórias também. Eu gosto bastante da ideia de testar durante esse percurso. Eu acho que ele ampliou o repertório da seleção portuguesa que jogava muito fixada de uma mesma forma e, enfim, muito pragmática às vezes com o Fernando Santos. Muitas vezes a gente via Portugal com muito talento, mas sem condições de quebrar linhas defensivas dos adversários ou ter assim, um repertório ofensivo daquilo que queria fazer, porque é, sempre jogava da mesma forma e não testava outras formas de evoluir. E o Roberto Martinez jogou de diversas maneiras durante as eliminatórias e foi muito bem. Jogou com três zagueiros, jogou no 4-3-3, é, no 4-2-3-1, com variações, é, com jogadores sendo testados em diferentes posicionamentos. Ele fez isso e eu acho isso bom. Só que a partir do momento que você entra num torneio de tiro curto, para mim, mais do que você se adaptar aos seus adversários, eu acho que você tem que se adaptar a situações de jogo com aquilo que o seu time se sente mais confortável. Se Portugal está mais confortável em jogar em 4-3-3, por que, que contra a República Tcheca, contra a Turquia e contra a Geórgia você vai fazer algo diferente? Né? Portugal precisa ter um, uma linha de pensamento. E eu, por exemplo, no primeiro jogo critiquei ele utilizar o Nuno Mendes, que eu acho um jogador muito ofensivo, ao lado do, do João Cancelo, do lado do, do Rafael Leão, ali naquela, naquele setor esquerdo, é, o Nuno Mendes como um, um, um zagueiro pelo lado esquerdo. Né? Que não deu certo, se embolaram ali, Portugal não fluiu o jogo, enfim. Então eu acho que a partir desse momento ele precisa ter mais definido na cabeça sem fazer testes, porque se ele perde a Eurocopa fazendo esses testes, vai cair na responsabilidade dele. Não é hora de testar mais. É hora de aproveitar o que seu time tem de melhor e capacitar os caras também para jogarem mais vezes de uma mesma forma. Senão, cara, se você quer ser tudo, você acaba não sendo nada. Heitor Semota, você teria demitido Diniz do Fluminense nesse momento? Realmente a coisa não estava funcionando. Entretanto, eu não gosto de ficar demitindo o treinador no meio da temporada. Eu vou explicar por quê. Se você não tem um plano muito bem definido de quem você vai trazer, para qual caminho você vai caminhar, antes de demitir, e eu não estou falando... Enquanto o cara tá lá, você já contactar o outro técnico e tal. Mas você precisa saber para onde você quer ir. Se você não tem isso, é, fica muito difícil. Você demitir um treinador tão vitorioso que, enfim, entregou o maior título e o maior trabalho da história do Fluminense da forma que demitiu com o carro andando. E me parece que mais do que isso, os jogadores e muitos jogadores ali dentro e até mesmo os que vão chegar, o Thiago Silva, por exemplo, gostam muito do Diniz. Então foi uma pancada muito grande para os caras. Ou seja, o que já estava ruim pode ainda ficar pior. Né? Pode melhorar, o futebol tem dessas coisas, mas eu não, não mandaria embora. Agora, tem um ponto importante aqui que não exime o Diniz de crítica. Eu não sou um adepto ferrenho do Dinizismo. Inclusive, é, contra o Manchester City, você que sabe muito bem aqui, eu defendi que o Fluminense mudasse a sua estratégia para tentar, de alguma forma, ganhar o jogo. Porque eu vou ser sempre mais mourinista nesse aspecto. Né? O melhor é o que vai ganhar o jogo do que o futebol jogado e trocando passes no sistema defensivo e tal. Eu acho que deu gosto de ver o Fluminense jogar em vários momentos do ano passado, a Libertadores foi justíssimo, o Diniz merece todos os louros da vitória, ele tem o seu estilo de jogo, mas ele não pode morrer abraçado quando ele está vendo que a coisa não está funcionando. E me parece que ele foi muito teimoso em vários momentos 
para não ter ou não criar repertório suficiente para que o time pudesse se sentir mais confortável dentro de campo e sair da situação. Se a gente pega o elenco do Fluminense, é um elenco envelhecido, é verdade, mas tem qualidade. Daria para fazer muito melhor do que está fazendo. E eu acho que na briga do rebaixamento é um time que tem condições de escapar, sim. É... Por conta do elenco. Mas agora, vai ser duro, hein? Vai ser duro porque eu não acho que os jogadores compraram a ideia de mandar o Diniz embora. Eu acho que foi mais uma pressão externa, uma pressão da diretoria também. E o Fluminense vai sofrer essa temporada. Vocês estão afiados em demissão de treinador aqui hoje, hein? Caraca! Lucas Holm, demitiria Antônio Oliveira? Diniz é uma opção ou uma loucura? Tá falando do Corinthians, né? Vamos começar pelo final da pergunta. É, o Fernando Diniz é um cara que pensa futebol de uma forma muito específica e ele já deixou claro que ele não abre mão de pensar futebol assim e de colocar em prática nos seus times. Tanto que ele caiu muito por conta disso. Eu traria para o Corinthians, ou se eu fosse trazê-lo para o Corinthians, seria no início de trabalho, no início de temporada, onde ele vai poder também contratar os jogadores que ele quer trabalhar, que entregam do jeito que ele quer que o time performe. Porque imagina você agora puxar o freio de mão e querer que o Corinthians comece a jogar da forma que o Diniz gosta. Meu Deus do céu, cara. A torcida não vai comprar, né? A gente sabe o que a torcida do Corinthians pede dentro de campo. Os jogadores que o Corinthians tem hoje, infelizmente, são limitados nesse sentido para fazer o que o Diniz quer. E eu não acho um bom nome para agora, não. Num futuro, até acho que mudando o pensamento, mudando a chave, sei lá, escapando do rebaixamento e virando para a próxima temporada, com ele tendo tempo para trabalhar. Ok, agora? Não. E ele nem quer também, né? Ele quer dar uma parada pela entrevista que ele deu depois. Aliás, uma entrevista bem emocionante. Bonito, né? Bonito ver a relação de carinho que tem o Diniz com o Fluminense. Antônio Oliveira. Eu acho que o Antônio Oliveira tem seus erros. E esses erros podem sim serem passivos de críticas a ponto de ter gente que não quer mais vê-lo no, no comando técnico do Corinthians. Eu acho que o Corinthians toma gol bobo. Acho que ele tem que melhorar isso. Defensivamente, o Corinthians tem que ser mais sólido. O Corinthians não pode tomar gol com 5, 10 minutos de jogo, porque acaba com a estratégia de qualquer time, quebra qualquer time. Ficar tomando gol bobo toda hora no início da partida. O Corinthians é instável. Os zagueiros não conseguem se acertar. O Ranieri tem que ficar tomando conta dos zagueiros. É... E tem pouco repertório ofensivo, né? Acho que se o plano A do Corinthians não dá certo, não tem plano B. E tudo fica em cima do garro em termos de criatividade de um lampejo no meio campo. E ele, obviamente, os adversários mais sagazes já sabem como pará-lo. E o Corinthians fica ali refém de, de um outro lance, como foi, por exemplo, com o, com o golaço do Bidu agora no, no último jogo. É, então eu acho, sim, que o trabalho dele merece ser questionado. Entretanto, Entretanto, eu acho muito burro você colocar tudo na conta do Antônio Oliveira. E acho um erro demiti-lo sem ter uma estratégia. A diretoria já mostrou que tem as ações extremamente lentas, que não tem estratégia para absolutamente nada, né? e que se for agir com uma demissão do Antônio Oliveira, vai trazer quem? Pô, Queçada, então a gente não vai mandar embora porque não tem quem trazer? Sim, sim, você precisa ter uma estratégia, cara. Não dá para mandar embora e aí correr atrás. Não, começa a ver uns nomes no mercado, né? E depois vê se, se tem uma estratégia, se vai trazer jogador consoante ao que o outro treinador não pedir, porque não está contratado, isso seria imoral, mas para o outro treinador encaixa no modelo de jogo. Porque, sinceramente, cara, eu vejo o grupo do Corinthians, exceção de um ou outro jogador, é... fechado com o Antônio Oliveira. Os caras estão correndo. Não está faltando vontade aos jogadores do Corinthians. Está faltando qualidade mesmo. Está faltando banco de reservas. Pô, o Corinthians, se machucar o Raniel, não tem jogador para colocar na função. Então, assim, é... culpar o Antônio Oliveira pela situação me parece muito, muito injusto. Eu acho que tá claro que a diretoria 
está muito abaixo do esperado, mas muito abaixo do esperado. Não dá para ficar culpando toda hora a administração passada, apesar de que também acho que a administração passada tem atrapalhado sim, sim. Né? E isso me preocupa muito, porque mesmo que o Augusto Melo caia, o quanto esses outros caras que fizeram tão mal ao Corinthians estarão influenciando dentro do trabalho do próximo presidente, né? teremos reuniões importantes aí nos próximos dias, né? Então eu acho que o trabalho do Antônio Oliveira, ele está sendo exposto de uma forma muito, muito grotesca. E aí, cara, a gente vai falar, ah, beleza, deu, cer deu certo o Vanderlei Luxemburgo, o Mano Menezes? O último trabalho que deu razoavelmente certo foi o Vitor Pereira. Foi o Vitor Pereira. Então acho que o problema é muito, muito maior do que o próprio treinador. Se for mandar embora, tem que ter uma estratégia definida, mas eu não confio nessa diretoria para ter estratégias. Eu acho mais fácil você municiar o Antônio Oliveira aí com um reforço, já que estão prometendo, estão prometendo, estão prometendo e não estão entregando, do que basicamente você mandar o cara embora sem, sem ter um plano de ação. Né? Que eu acho que muito é isso que vai acontecer. Porque se perde do Palmeiras agora, segunda-feira vai ficar insustentável pelo que eu entendo um pouco de Corinthians. Road Big Dream. Quais as diferenças putz, de se relacionar com uma brasileira e com uma não brasileira? Para quem não sabe, a minha esposa é portuguesa e a Road Big Dream já me colocou aqui uma furada, né? Hum. Apesar da cultura ser diferente, Portugal e Brasil têm muitas similaridades, né? E muito entendimento. Aqui consomem muito a música brasileira, por exemplo. A comida tem muita similaridade. A língua, nem preciso dizer, obviamente. Então não seria, por exemplo, como namorar ou ser casado com uma americana, com uma russa, com uma australiana. Enfim, eu acho que não tem tanto assim essa questão. E como eu digo, as pessoas são singulares, né? você não, não consegue rotular todo mundo de um jeito. Tem algumas pessoas que são mais ciumentas, tem outras que são menos, que gostam disso e que gostam daquilo. O importante é você achar a tampa da sua panela. Não interessa se a tampa está na Itália, se a tampa está no México, se a tampa está na Irlanda. Se a tampa está na Áustria, se a tampa está na Nigéria, se a tampa está na Nova Zelândia, não interessa. No Japão, você precisa buscar a sua tampa. E cada tampa, meu amigo, ah, não é estándar, é singular. Rois 11. Qual a sua opinião sobre possíveis contratações do Borussia Dortmund nessa temporada? Tamo junto. Os caras estão se mexendo no mercado, hein? Durante a Eurocopa. Gui Rassi é o novo centroavante do Borussia Dortmund e eles estão tentando trazer outros jogadores, inclusive tentando manter o Madsen e o Jadon Sancho. Eu quero ver, esperar um pouquinho o trabalho do Nuri Sarrin. Mas acho que o Dortmund tá se mexendo bem. Gosto muito do Gui Rassi. Entretanto, acho que o Haller terá que sair. Ou o próprio Full Krug, porque o Gui Rassi, pelo meu entendimento, chega para brigar por titularidade. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Tô curioso, né? os caras estão indo buscar soluções e não acho que vai chegar a final da Liga dos Campeões novamente, mas pode fazer uma boa temporada. Chambulé Júnior de Moçambique. Hum... Um abraço para a galera de Moçambique, cara. Eu já contei essa história uma vez, mas eu encontrei um moçambicano num voo de Madrid para a Alemanha uma vez. E o cara me parou e falou, pô, assisto muito a galera da TNT, sou muito seu fã. Não com esse sotaque, com o sotaque moçambicano. E eu falei, caraca, velho. A gente não tem, às vezes, a noção de quanto nós somos assistidos nos países lusófonos, né? Beijo, Moçambique. Preciso conhecer, preciso conhecer Angola, 
Preciso conhecer, enfim, Cabo Verde já conheço. Conhecer os países lusófonos que, enfim, a gente é... Tá aqui, ó. Gostei muito de Cabo Verde quando fui. É... E até hoje vivo numa morabeza danada. O Cressada, será que eu sou um louco por torcer para o CR7 e não para a seleção de Portugal? Salve, Moçambique. Depende, né? É, eu acho que não, acho que você gostar do Cristiano Ronaldo não necessariamente faz você torcer por Portugal você pode torcer para o Real Madrid você pode ter sido torcedor do Manchester United ou você pode torcer apenas para o jogador hoje em dia, cada vez mais né, os players são os grandes players né, do mercado e o Cristiano Ronaldo é, um, é uma marca, né? Assim, se a gente pegar os números do Cristiano Ronaldo nas redes sociais e o quanto ele tem influência no mundo, globalmente, é muito maior que muito clube, que muita seleção, inclusive a própria seleção de Portugal. Né? É, a ascensão da seleção portuguesa passa muito pela figura do Cristiano Ronaldo. Você pode torcer para outras seleções, sim. Você pode fazer o que você quiser e essa é a graça do futebol, tá? Só que no Brasil, torça para o Corinthians. Astar 3. Por quê? O Bayer quer vender Kimmich. A pergunta é boa. Tem gente que acha que o Bayer está maluco, mas tem algumas respostas. A relação do Kimmich com a diretoria e com o clube em si já não é boa há muito tempo. Um ponto de ruptura para vocês saberem, quem ainda não sabe, é a questão do Covid. Ou foi a questão do Covid, aquela parada dele falar que não ia tomar a vacina pegou muito mal dentro do clube, porque os outros jogadores todos estavam vacinados, o clube não o apoiou publicamente, o Kimmich não gostou do clube não ter apoiado, ao que tudo indica, o Kimmich quer ter opinião, mas não quer que o clube tenha uma diretriz, uma opinião também. E aí tem a parada da... de ser jogador de meio campo. O Kimmich ele quer ser o primeiro volante, né? no Brasil tradicional 5, aqui na Europa o 6. Ele tem capacidade para ser o primeiro volante? Depende do esquema, depende do treinador. Eu não gosto, porque eu gosto de um jogador que tenha mais capacidade defensiva e protetor, mesmo que saiba sair jogando, mas que proteja a defesa. Ainda mais uma defesa que joga adiantada, né? Dentro da sua principal liga. A competição que ele vai fazer mais jogos. Então eu vejo o Kimmich no meio campo muito mais como um 8 do que número, como número 6. E acho que muita gente dentro do Bayern também. E aí, cara, ele é melhor lateral do que propriamente meio campista, para muita gente. E ele não quer jogar mais nessa posição. Então são vários pontos de desencontros que fazem hoje o Bayern de Munique entender que é um jogador que ainda está numa boa idade, que pode trazer dinheiro, né, valor, e que não está tão feliz assim. Então eu acho que é uma coisa muito mais mútua e muito mais do Kimmich para o Bayern do que do Bayern para o Kimmich. Se ele topasse ser lateral direito, é, ou ser número 8, ou se ele não fosse esse cara tão desafiador dentro do, do, do contexto, do clube, do vestiário, eu acho que as coisas estariam mais acalmadas. Mas nesse momento, não estão. Acalmadas? Calmas, né? Acabei de falar dos nossos irmãos amigos angolanos e ó eles apareceram. José Máquina Oficial. É comum encontrar adeptos do Barcelona e de Messi aí em Portugal? Não. Não. No Porto, há quem diga que... Como é que eu posso explicar? Há quem diga que o Clube Porto e o Clube Barcelona têm suas similaridades pela questão de brigar com o centralismo, né? do norte de Portugal ser uma coisa bem fervorosa, não tem a questão da independência como tem, por exemplo, o Barcelona, mas se considera uma parte diferente do país, vamos colocar nesses termos, mas não, cara, o Cristiano Ronaldo é um ídolo, um ídolo nacional e isso tem influência direta na leitura que os portugueses também têm sobre o Messi. É óbvio, tem um respeito grande até pelo Barcelona, mas não é comum encontrar adeptos. 
Bruninho Fute 1. Qual seleção te decepcionou mais na fase de grupos da Euro? A Inglaterra. É, não só porque a Inglaterra tem, talvez individualmente, a melhor seleção da Euro. Se a gente fizer um mano a mano aqui, os caras têm uma grande seleção. Mas também, cara, porque eles estão abaixo daquilo que a gente já esperava ser abaixo. Com o Southgate, eu não tinha grandes expectativas. Mas eles estão abaixo da mediocridade. É um time que não consegue performar. É passe de lado, é lentidão, é passe para trás. Você tem um time com Saka e com Foden que não consegue quebrar a linha. Você tem um Bellingham no meio campo que não consegue explorar o corredor central, infiltrar e finalizar. Você tem um Harry Kane que praticamente não é acionado numa bola boa para conseguir fazer gol. Enfim, tudo está dando errado nessa Inglaterra e a culpa é do Southgate. Mas vocês nesse canal sabem e já sabiam que a coisa seria assim. E, e olha, e os caras ainda caíram de um lado da chave que é capaz de chegarem longe. Mas vencer a Euro eu acho muito difícil. Muito difícil. Jogando assim, muito difícil. E ele manda aqui do Kimmich deve deixar o Bayern. Já falamos sobre o Kimmich. Mas se eu fosse da diretoria, tá? manteria é, o Kimmich para a próxima temporada. Acho que ainda é um jogador que pode render muito. Teria que ter um trabalho de convencimento ali para que ele não fosse um problema fora de campo. Kaique Rocha. Qual seria o esquema ideal para a seleção de Portugal contra a Eslováquia? Bom, eu acho que a seleção se sente melhor num 4-3-3. Eu iria com Diogo Costa no gol. Na lateral direita, o Dalot. O Dalot tem sido uma boa surpresa nessa Eurocopa. Está indo bem. É, jogou bem contra a Geórgia, foi um dos poucos que se salvou, na minha visão. Dupla de zaga, Rubem Dias Pepe, esquerda com João Cancelo, Palinha no meio campo, do lado de Vitinha e Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e, assim, Cristiano Ronaldo. Mas, ó, vou falar pro Rafael Leão, hein? Enquanto a gente tá vendo aí um Lamine Amal arrebentar, um Nico Williams arrebentar, o Rafael Leão está devendo e muito, muito. É um jogador que se espera muito mais pelo talento que tem. E a gente só cobra de quem tem talento. Tá? É um jogador que tomou dois amarelos por simulação, ficou de fora de um jogo e é um daqueles caras que a gente esperava que nessa Eurocopa iria atingir um nível muito, muito, muito bom e iria bater naqueles números de vendas de jogadores de 100 milhões de euros. Porque ele tem muito talento. Só que ele ainda não pegou o protagonismo de vez do Milan. Tá? Oscila demais. Na Champions a gente viu isso. E dentro da Eurocopa tem sido até agora uma decepção. Manteria, porque é um jogador que pode fazer a diferença. E é muito bom. Gosto muito do futebol do Rafael Leão. Mas precisa acordar. Adriano Help 89. Grande queçada, você acha que o Cristiano Ronaldo se aposenta na Arábia ou vai para outro país ainda? Abraço. Oh. Eu vou falar o que eu gostaria e o que eu acho. Eu acho que ele se aposenta na Arábia, mas eu gostaria de vê-lo ainda numa última dança em outro país. Especialmente Portugal, né? <tos> Talvez com a camisa do Sporting, mas acho algo pouco provável. Pouco provável. Mas gostaria de vê-lo ainda na Europa. Os românticos todos gostariam, né? Enfim, o Kaique Adriano fala que Sada, tem algum jogador aí em Portugal dando bobeira que cairia como uma luva no Corinthians? Hum... Assim, de bate-pronto, eu não vou saber te responder. Dos grandes é muito difícil, porque você tem... <coughs> você tem muito é... daquilo de vender caro, né? O... o Corinthians não tem condição de ficar pagando 10, 12 milhões de euros para um jogador, é isso que custa um jogador. Agora, do... Ó, vou lembrei de um aqui agora. Matheus... Magalhães no Corinthians. 
poderia ser uma boa, tá? Poderia ser uma boa. Corinthians tem o, o Donelli, que é mais inexperiente, e contrataria um goleiro experiente, que sabe jogar com os pés, Matheus Magalhães. Titularíssimo do Braga, não sei se custaria muito, mas faz sentido para mim. Ao invés do Hugo, que é um jogador mais com perfil do próprio Matheus Donelli, né? Jogador jovem, que ainda não é isso tudo. Para contratar o Hugo, eu prefiro manter o Donelli. Agora, um jogador mais experiente para a posição. Mário Albuquerque mandou aqui. Queçada, já te falaram que você parece o Vitor? Ex-goleiro do Atlético Mineiro? Já. Já, mas eu acho que ele, ele é mais magrinho que eu, né? Então ele tem um pescoção maior e tal. E já me falaram do Pulisic também. Pulisic depois da feijoada. <risos> mas eu tenho alguns aí, tem alguns é, parecidos, né? O cara do The Office também, a galera fala muito. Enfim, que coisa. De personalidade até pode ser. Hum. Gabi, Gabi Alves, vou estar na Alemanha durante a final da Euro, mas não consegui ingresso, onde assistir? Ah, cara, é... final é em Berlim, né? Vai lá pro, pro portão de Brandenburg e lá vai ter um telão, um clima absurdo, fantástico, ainda mais se a Alemanha estiver nessa final. O JV Cury, não acha que o Bayer substituir o Delic pelo Tá não é um downgrade? São características diferentes. Eu gosto muito do Tá. É, acho que o Jonathan tem personalidade, é bom zagueiro, sabe sair jogando. Mas eu gosto mais do Delete. Eu concordo com você nessa. Só que o Company já está chegando pensando de uma forma que o Bayern vai jogar. E me parece que um monte de treinador não gosta do jeito que o Delete sai jogando. né Se o Delete é muito bom no desarme, na bola alta, no, no um contra um defensivo... Tem gente que não gosta do jeito que ele sai jogando. Eu não negociaria o Delete. Mas eu gosto do Tá também, tá? Tá? Tudo certo? Tá, tá? Tá. É... Ivo Mourão. Que jogador que você descobriu nessa Euro que está gostando? O Mamar Dashville, goleiro do... da Geórgia. É... Começa com o Mamar, mas termina com Dashville. Então tá tudo certo. O Lucas Macedo. Ah, você é favorável da demissão do Antônio Oliveira? Já, já falei aqui sobre isso. Ah, e mais um ponto do Antônio Oliveira. Cara, ele tem sido um, um gentleman, tá? Pra segurar a bronca. Porque muito treinador por aí já teria espirrado pro lado, viu? Já teria botado culpa na diretoria publicamente, já teria explodido, já teria estourado com o jogador, aliás, a entrevista do Fausto Vera falando sobre ele, pô, Fausto Vera, você tá de brincadeira, né, cara? Como diria o Neto, você tá de brincadeira, cara. Pô, o VP foi bom pra você, beleza. Aí você não jogou nada com o Luxemburgo, você não jogou nada com o Mano Menezes, você não tem a cara do Corinthians, meu irmão, você é morto dentro de campo, eu nunca vi um argentino morto dentro de campo e vem falar mal do, do, do outro que tá tentando... Tirar leite de pedra? Cara, se esforça mais um pouco antes de falar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim. É... Rony Vinte Soares. Por que o Nagelsmann não coloca o Full Krug de titular? Não tá na hora de deixar a sua feiura brilhar? Será? Cara, contra a Dinamarca me parece que ele vai ser titular, hein? Tá saindo essas informações aí na imprensa alemã. E... Minha preocupação é que tem gente falando que o Virtz vai para o banco de reservas. Aí não. Aí não. O Kai tem que ir para o banco de reservas e o Fukuruk ser o titular. Acho que está na hora disso acontecer. É um jogador que tem entrado muito bem, tem entregado muito bem e está cuidando pouco da aparência. <risos> o que vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Ó. World Football 24. Durante as partidas, você anota alguma coisa, seja nos estádios, em loco ou em casa? Hum. Eu não costumo anotar. O que eu costumo fazer 
é escrever no Twitter as minhas percepções. Isso me ajuda a memorizar o que aconteceu. Um outro dado que eu acho interessante, uma outra coisa eu anoto. E eu tô falando em casa, tá? No estádio eu não anoto nada. No estádio, cara, eu tô tão focado ali no que tá acontecendo para reportar que eu acabo não anotando absolutamente nada. Inclusive, no final ali, 75 minutos, eu já tô pensando no que eu vou perguntar para os jogadores no pós-jogo. E eu também não anoto essas perguntas. Às vezes alguns tópicos, só para não, não esquecer, né? Porque memória já também não é lá essas coisas, mas a pergunta é boa. É porque tem muita gente que anota sim. Tem muita gente que consegue memorizar melhor anotando. Não que o cara vá ler lá na hora, mas ele fixa melhor. O J... Não, o Júnior Brito, o Donelli pode surpreender no timão? Pode, pode. Aliás, já fez um grande jogo agora contra o Cuiabá, né? Defendeu o pênalti, fez defesa importante. É, Para trazer um goleiro novinho, aí melhor deixar o Donelli, que, enfim, pelo menos o cara já está renovado com o Corinthians e já entende um pouco o que é o Corinthians. Né? Um pouco não, muito do que é o Corinthians. É, Marcel Tsu. Melhor jogo da fase de grupos da Eurocopa até agora, a Áustria e Holanda. Bom jogo, tanto que é o jogo que coloca a Áustria na liderança do grupo e muita gente colocando a Áustria como uma grande surpresa dessa Eurocopa. E Madrix, 45-45. Viagem de sonho. O que seria se não fosse repórter? São duas, né? Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão, mas quero ir com o tempo, passar um mês lá no Japão. E agora eu não tenho tempo para fazer isso. É... E eu tenho, cara, a ideia de que se eu não fosse jornalista, eu trabalharia, trabalharia num, num bar. Não sei por quê. Pedro Carneiro mandou aqui. Arthur, o que tens a dizer da constante mudança tática do selecionador português? Falei um pouquinho sobre isso, Pedro. É... E, e, e acho que nesse momento ele precisa fixar o jeito que o time se sente mais a vontade e fazer mudanças estratégicas, mas nuances, né? E não essa revolução tática todo jogo. Porque por mais que a equipe tenha repertório apresentado durante as eliminatórias, é uma loucura você pensar que cada jogo vai jogar diferente consoante o adversário. Isso pode ser um problema, hein? Como já foi. Enfim. O mestre Stifler, o que a seleção portuguesa pode tirar de lição da derrota com a Georgia para não acontecer mais? As mudanças táticas, as mudanças de jogadores, né? foram oito reservas. Não, eu acho que pouco é, de lição prática, porque oito reservas é um time totalmente diferente. Mas ficar esperto, um pouquinho mais atento em erros que não podem acontecer e especialmente também... É, na formatação do elenco mais para o Roberto Martinez, né? Na formatação do time mais para o Roberto Martinez parar de revolucionar toda hora. Otávio Longen, fala que sada, o que está achando do Hang Nick na Áustria e seus comandados? Um abraço. O trabalho dele é muito bom na Áustria. Não sei se seria bom em outro lugar, é, mas eu gosto da seleção da Áustria, né? Tem o Sabitzer que já tinha feito uma final de Champions maravilhosa com o Borussia Dortmund, uma excelente temporada, inclusive. Você tem o Leimer ainda, que sai do banco, às vezes, e é um excelente jogador. O Schmidt, que é muito bom jogador. Enfim, a seleção da Áustria tem jogadores interessantes. Quer dizer que vai ganhar a Eurocopa ou vai chegar numa final? Não, né, gente? Calma. Mas está fazendo uma campanha bonita. É a grande surpresa da Eurocopa até aqui. O Lucas Bento. Queçada, essa não tem nada a ver com o fute. Me fala os perfumes aí que você usa. Então, cara, eu não sou um cara que sou apaixonado por certas marcas, né? E geralmente eu ganho perfume da, de presente, de aniversário, de coisa. Eu não, não sou eu que compro. Vocês vão zoar, né? Porque é boticário e tal, mas eu gosto do Quasar, cara. Eu sempre usei muito o Quasar aí no Brasil. Sou, sou um, gajo, um gajo de gosto simples, bicho. Eu não, eu não fico gastando 
um dinheirão em perfume. Aliás, pagar mais de 40 euros, vai, 40 euros no perfume, 50 euros no perfume, eu já fico nervoso, já começa a suar frio. Mas tem gente que gosta, então respeito. J. Fanjos, fala lindo. Aí em Portugal, a galera aluga quadra de futebol para jogar igual no Brasil, abraço. Sim, e eu recebo muitos convites para jogar. É, eu jogo às vezes já numa quadra com uma galera lá na Sonai, na Maia, que para quem mora aqui no Porto vai saber onde é. Enfim, mas sim, tem essa cultura. Menos que no Brasil, menos. Aí no Brasil é uma loucura, né? muito concorrido e caro. Mas tem essa cultura, que é bem mais barato e às vezes de graça. No lugar que eu jogo, por exemplo, é de graça. É... Tchan, tchan, tchan. Bruno Careca. Vejo torcedores do Benfica colocando o Jonas entre o top 3 de jogadores. Confere. Top 3 desse século, talvez. Da história não, né? Tem a galera que ganhou o título europeu lá atrás e aí... Talvez não, mas o Jonas foi realmente dos jogadores mais interessantes que eu vi jogar aqui em Portugal. Cara, ele fazia muito gol, ele era muito importante, muito importante. Não sei como ele não teve mais chances na seleção brasileira, porque ele era diferente, cara. O Jonas era um cara diferente, sofreu muito com lesões no final aí da carreira, mas era, era um cara diferente. Tinha uma visão de jogo muito boa e um senso de finalização impressionante. É, Elvas Guilto, Quesada, na tua opinião, quem será a seleção que vai ser finalista no Largo do Posto de Portugal? Já cravou Portugal aqui com, com, como finalista. Gostaria muito de Portugal e Inglaterra. Porque eu acho que aumenta as chances de Portugal ser campeão. Ousada essa frase, hein? Ousada. É, Matheus Lopes fala Quesada. Fala Arthur. E a transferência do, do Tá? Você acha que o Bahia precisa de mais um zagueiro? Traria, mas não deixaria o Delete ir, já falei por quê. O Matheus Ribeiro, eu mesmo, manda. Qual foi o lugar mais pitoresco que a vida de correspondente já te levou? Sou fã. Ah, cara, é... <risos> Bambale, né? Bambale, lá no Senegal. Bicho. Procura onde é Bambale, cara vocês vão entender, a terra de Sá de Mané, a gente teve que ir para Dakar, eu já contei essa história, mas enfim, vejam como faz para chegar em Bambale, de Dakar, sem cruzar, né, sem atravessar a, a Gâmbia, foi isso que a gente fez, 12 horas de carro para ir, 12 horas de carro para voltar, e um lugar extremamente pitoresco, aqui na Europa, a Bulgária, cara. Bulgária porque eu fui fazer uma matéria em Mísia, na Bulgária uma vez, que era um lugar radioativo, tinha uma usina nuclear e eu lembro que tinha um relógio é, do lado da igreja, assim, na prefeitura, que media, não era um relógio, né? Era um medidor de, de radioati radioatividade. Olha, radioatividade. É, e, aí, <risos> e aí a gente ficava olhando aquelas raspotes, se aumentar muito, temos que sair correndo daqui. Enfim. E o lugar pitoresco, umas montanhas bonitas, assim, essa, essa parte da Bulgária. Não gostei muito de Sófia, mas, mas essa parte da Bulgária achei bonito. É, mais perguntas. Não, o Cauê Fernando manda, volta Silvinho? Porra. Calma com o Silvinho. O Silvinho foi muito maltratado, mas eu acho que ainda ele precisa evoluir como treinador e jogar o Silvinho agora, de novo, de volta, tá, de, tá maluco, né? Brincadeira. Luiz Paiva, o que acha de Rui Vitória no Corinthians? Agora, ruim. Ruim. Agora tem que ser um cara que conhece o futebol brasileiro. Se o Antônio Oliveira sair de cabo a rabo, né? Porque é tiro curto para tentar salvar do rebaixamento. Esse é o grande objetivo do Corinthians na temporada. Infelizmente se tornou isso. MR Mendes, o que achou do golo do Fulcru contra a Suíça? Sempre feio, não é? Não vou falar mais do Fukruk. Mentira. Ele é lindo, cara. Ele é lindo. É, e pra terminar... Hum. João Nogueira 9. Top 5 melhores lugares, praias, cidades pra ir no verão português. Ah, top 5 é difícil, porque eu não vou conseguir colocar na ordem, tá? Mas eu vou falar o que eu, os que eu gosto mais. 
Tavira é muito legal. Tavira no Algarve, eu acho que não é tão caro, não é tão turístico como é Vila Moura, por exemplo. Eu acho um sítio, como eles dizem aqui, um sítio legal para ir. Évora, para você morrer de calor e já dar um pulo em Elvas para morrer mais ainda. <risos> Mas eu acho muito bonito. Não tem praia, né? A, a costa ali, antes de chegar no Algarve, tem algumas praias muito bonitas, né? Bonitas, Porto Covo, por exemplo, é uma praia muito bonita. Eu acho que o Jerez aqui no norte é um lugar legal. E tem um lugar que eu acho que a galera poderia ir e que não vai, é, e que tem cachoeira, inclusive muita gente não sabe. Viana do Castelo. Eu acho muito bonita a cidade. E, e, e acho interessante por, porque tem, tem esse lado diferente que eu citei. Tá certo? Meus lindos, sextou. Se comportem. Eu não estou em Glastonbury como está Fred Caldeira nesse exato momento, mas a minha ideia é dar uma viajada também. Apesar de que nesse sábado vai ter vídeo aqui no canal depois da Alemanha, e na segunda-feira teremos vídeo depois do jogo de Portugal. Combinado? Tchau. Acabou. E aí?